ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ട്രിപ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽച്ചിനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടും ലഭ്യമാകും ഒരുപാട് പേർ ചോദി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററികളൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാരണം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അവർ ആ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി അത് മൊബൈലിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ മൊബൈലിലേക്ക് ചാർജ് കയറുകയോ ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ച് ഇടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ മൊബൈലിലേക്ക് ബാറ്ററി മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് കയറാത്തത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വോൾട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും അത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നമ്മളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് കയറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വോൾട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു നാല് വോൾട്ടിന് താഴോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് ഒരു നാല് വോൾട്ടിന് താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ട് വളരെയേറെ കുറഞ്ഞു പോവുക രണ്ട് വോൾട്ടും ഒരു വോൾട്ടൊക്കെ ആയി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകും ചാർജ് പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർന്നു വോൾട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും തീർന്നു പോകും അങ്ങനെ തീർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ചാർജ് കയറി കയറിയില്ല കാരണം കുറച്ചെങ്കിലും വോൾട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിലേക്ക് ചാർജ് കയറുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യണം നമ്മുടെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്ത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന ബാറ്ററി വീണ്ടും നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് കയറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഷോപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ അവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായി ചാർജ് കയറി കയറ്റി തന്നെ തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകും കാരണം നിങ്ങളുടെ പഴയ ചാർജറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർജറിൻ്റെ കണക്ടറെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് മൈനസിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കണക്ടറിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ വയർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് മൈനസിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഒരു പത്തോ അര മണിക്കൂറൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിക്ക ഇപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ബാറ്ററികളും ഇൻബുൾട്ടായിട്ടുള്ള ബാറ്ററികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചാർജ് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടയിൽ കൊടുത്ത് തന്നെ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങാനുള്ള ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം ബാറ്ററികൾ വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് അതും ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ബാറ്ററി വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേർ സംശയം 